wana wakamwenea wakamkimbilia wakamwambia mtumishi wa Bwana angalia mahali hapa tunapoishi ni pazuri sana pazuri kama unavyoona panafaa kabisa kuishi na kufanya shughuli mbali mbali lakini ardhi yake haifai anasema hii nchi uzaa mapoza poza hii nchi maji yake hayafai hii nchi wanawake walikuwa wakishika mimba mimba zinaharibika watu wakilima yale mazao hayakui yananyauka hawapati mavuno na walikuwa kwa msingi huu lazima walikuwa na ugonjwa kule kwa vita ugonjwa wa unyofuzi kwa watoto au kwa shako ukosefu wa lishe maana hawana chakula sema amina amen watoto wasingeweza kukua vizuri lakini mbali na hayo hata kama mimba zingeingia zilikuwa zinaharibika wakao wamelia hivyo kwa muda mrefu sasa wanamuona nabii anatokea wakasema tumepata mahali pa kupeleka shida zetu tumepata mtu wa kumwambia Mungu habari zetu ametuma kwa ajili yetu wakamlilia wakamwambia panafaa kwa biashara panafaa kwa kila kazi njema lakini hapafai kwa uzao hapafai kwa kilimo hapafai kwa maendeleo yetu tunahitaji msaada wako watu wakamlilia nabii wa Bwana akasema nabii Niletee chombo chombo kipya. Mkaweke chumvi ndani yake. Chombo kipya maana yake ambacho hakijatumiwa na mtu yeyote. Mkaweke chumvi ndani yake. Alafu mtanielekeza watu kwenye chemchemi ya maji. Maana yake Nabii alishaona mahali ambapo tatizo lilikoanzia. Wewe unaweza ukawa umebaki hapo unalia, ujue ufanye unawaza labda ni kwetu labda ni huku labda ni hapa labda sijaenda shule labda mke wangu labda mme wangu lakini kumbe Mungu anajua shida yako imeanzia wapi anajua changamoto ya mapambano yako yameanzia wapi wewe ni kama unahangaika hangaika tu unagusa hapa viendi unagusa hapa viendi unagusa hapa viendi lakini Mungu anajua huko unapotia potea siko kuna mahali ambapo unamhitaji masio wa Bwana kufunulie unamhitaji nabii wa Bwana kufunulie akwambie kinachokukwamisha wewe ni hiki hapa sio huko nakufanya leo nitakufunulia leo nitakufunulia na lazima furaha yako leo itakuwa timilifu sema amina Yesu akasema ombeni ili furaha yenu iwe timilifu unapoomba na Bwana anapokupa mahitaji ya moyo wako maana yake anakuja kukamilisha furaha ya ndani ya moyo wako Mungu leo amekuja kuleta ukamilifu wa furaha yako. Sema amina kama unanisikia sawa sawa. Akasema nipelekeni kwenye chemchemu ya maji. Akaenda kwenye chemchemu ya maji. Mahali ambapo maji ndio yanatoka kwenye chemko. Akachukua ile chumbi, akaimwa kwenye maji, akasema neno. Akasema nimeyaponya maji haya kuanzia leo. Ndio kuna wakati prophet anaweza akasimama katika Bwana alafu akasahau hata kusema wakati mwingine kama Jehova aishivyo akasahau na kusema kwa jina la Yesu yani anatembea ni Mungu anatembea ndani yake anatembea ni Bwana anatembea anajua nikisema ni Bwana ameshasema sio mimi tena anajua nikiomba ni Mungu ametamka sio mimi tena kwa hiyo hapa alisema nimeshaponya maji haya ingekuwa nyakati hizi unasema anachukua utukufu anaponya yeye au Mungu Unasema unaona sasa huko ndio kujiinua huko. Angetakiwa aseme Bwana Jehova, Jehova Jire, Jehova Shama, je, ameponya maji haya. Ah uh -uh. Anasema Bwana uh, na nimeshayaponya haya maji. Sio Bwana amefahamu, nimeshayaponya haya maji. Uweza wa Bwana ulikuwa ndani yake. Kila alichokuwa anafanya alijua sio yeye tena. Alijua ni Mungu ndiye anayefanya. Chochote ambacho leo nitafanya hapa sio mimi, ni Mungu ndiye anakwenda kufanya katika maisha yako. Na tegemea makubwa ambayo Mungu anakwenda kukutendea siku ya leo. Sema amina kwa sauti yako. Kuna biashara nyingi utakwenda kuzifanya zitafanikiwa. Afya yako itakwenda kuwa imara. Kipato chako kitakwenda kuongezeka. Nasema kipato chako kitaenda kuongezeka. Sijaelewa amen yako sawa sawa. Wale ambao wanatafuta uzao tegemeeni kupata uzao wale ambao wana magonjwa ambayo hayaeleweki tegemea kupona kabisa siku ya leo. 
maandiko yanasema ulituma neno lake nalo uwatoa katika maangamizo yao kuna wakati unaweza kupita katika maangamizo ya afya yako afya yako inaangamia afya yako ni duni kila dawa unayokunywa haisikii kabisa yani haitibu mwili wako Mungu anapotuma neno anakutoka katika maangamizo ya ule ugonjwa anakutoka katika yale mateso nataka nikwambie leo mateso yako yanakwenda kufika mwisho Bwana asifiwe sana. Amen. Unapompokea prophet wa Bwana. Haumpokee kama yeye. Unampokea Mungu sema amina. Amen. Angalia kitabu cha Mathayo sura ya kumi kwa faida yako. Mathayo sura ya kumi. Mathayo kumi mstari wa 40 mpaka 42. Mathayo sura ya kumi 40 mpaka 42. Biblia inasema Hawapokeae ninyi alipokea mimi. Yesu anasema hivyo. Naye alipokeae mimi ampokea yeye aliyenituma. 41. Ampokeae nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Ampokeae nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Naye ampokeae mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki na mtu awaye yote atakemesha mmoja wapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi amini na wambia haitampotea kamwe thawabu yake bwana siwe sana mahali ambapo mwanadamu anampokea prophet maisha yake lazima yabadilike kumpokea prophet maana yake ni kusikiliza kile ambacho anakisema kukitendea kazi alafu kutembea katika yale ambayo prophet amekwambia kama nimekwambia simama pokea sema napokea mujiza wangu unasimama unasema napokea mujiza wangu na hata baada ya mimi kuondoka unatembea katika yale maneno nimepokea mujiza wangu nimepokea mwili mzima nimebarikiwa nimefunguliwa mimi yakali yamepita sasa yamekuwa mapya unatembea katika yale ambayo prophet ameyasema sema amen huko ndio kumpokea prophet Huko ndio kumpokea nabii wa Bwana. Sema amina. amina. Sasa ukimpokea na nabii wa Bwana unapata thawabu ya nabii yule. Kama Mungu ameweka karama ya kuponya ndani yangu inaingia ndani yako. Amina. Kama Mungu ameweka karama ya kubariki maisha yako lazima yatabarikiwa. Kama Mungu ameweka nguvu ya ukombozi na kufunguliwa lazima itaingia ndani yako nguvu ya ukombozi na kufunguliwa. Amina. Sema amina kwa sauti yako. Ile Yesu anasema ampokeae nabii kwa kwani nabii atapata thawabu ya nabii yule. Bwana asifiwe sana. Amen. Ulize mwanzo unapitia yapi? Mwambie leo mpokee nabii. Upokee makubwa kutoka kwa Bwana. Mjane wa Serepta alimpokea nabii wa Bwana Elia. Kitabu cha wafalme wa kwanza sura ya 17 kuanzia ile mstari wa kumi. maandiko yanasema mchane wa selekta wa falme wa kwanza 17 kumi. kumi. kuanzia mstari wa kumi. mchane wa selekta mume wake alipokuwa amefariki amebaki mjane lakini amemwachia mtoto mmoja alafu njaa ikawa imeingia katika nchi ile ile njaa natamani nishuke hapa chini nasema haya Bwana asifiwe sana. Mjane wa Selepta Biblia inasema akatembelewa na nabii wa Bwana Elisha. Unajua hawa watumishi wa Mungu wanapokutembelea usione kama wa kawaida. Tatizo ambapo kwa sababu mmewazoea. Unapomzoea mtumishi wa Mungu huwezi kupokea baraka. Hiyo ni kweli. Unaweza kama umepesa leo kumkimbilia asubuhi, kumkimbilia Rose na ama Prophet lakini sisi tunaondoa kesho kwa. Hawa ndio wanababi nao. Hawa ndiyo kina Musa wako. Sisi tunakwenda mbingu nyingine. Inaitwa Afrika au Tanzania. Amen. Amen. Sisi kama mbingu ya kwanza ni ile au ni hii utajua wewe mwenyewe. <laughs> Bwana asifiwe sana. Sasa mjane wa Selepta alipomuona nabii wa Bwana anakuja. Na yeye akawa busy kuokota kuni. Maandiko yanasema kwa sababu ya njaa ile nani kwake kulibaki na unga kidogo kama crowns ya mkono ipi kidogo kama ngumi sema amen na mafuta kidogo kwenye chupa alafu nabii akawa anaenda anaenda akamwona mwanamke akamwambia mama njoo 
akasomea sema naomba nilete maji nipate kunywa kumbuka hapo nabii alikuwa ametoka kwenye njaa kali akiwa anakimbia mateso sema amina amina niletee maji nipate kunywa mama anasema maji tu hamna shida utapata akakimbia wakati anafika mlangoni nabii akasema stop hata kuniletea maji nitengenezee mkate kidogo nipate kula njaa yangu ni kali sema eh tena mkate Maji ilikuwa ni simkate akamwambia ewe mtumishi wa Bwana kama Mungu wako waishivyo nilikuwa najiuliza alijuaje kwamba ni prophet yule alijuaje kama Mungu wake yuko hai bila shaka kulikuwa na connection uwezi kumelewa prophet wa kweli mpaka upate connection uwezi kuwa wa kiroho alafu ukashindwa kumjua mtu wa kiroho kama wewe sio wa kiroho uwezi kumjua mtu wa kiroho lakini kama wewe ni wa kiroho utamjua wa kiroho na maandiko yanasema ni vigumu sana kwa mtu wa mwilini kumtambua mtu wa rohoni lakini rahisi kwa mtu wa rohoni kumtambua mtu wa mwilini ah nimekuletea habari njema siku ya leo kama wewe ni wa kiroho baraka zako zimekunja leo uzima wako umefika leo mafariko yako yamefika leo sema amen jana wa selecta akapata sema connection sema connection akapata connection ndani yake akasema bwana huyu sote wa kawaida akasema ewe masiwa bwana kama roho yako ishivyo kama Mungu wako ishivyo sina kitu mimi ina unga kidogo na chupa ya mafuta kidogo nami najiokotea kuni mbili hapa nikapike chakula hiko cha mwisho tukale na mwanangu tukafe kilikuwa ni chakula chake cha mwisho alikuwa anakwenda kula alafu akazikwe kuna watu mko mahali hapa nikizungumza habari ya kwenye account yako Unasema Mungu ndo anajua ndio maliza huu mwezi. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Ukiangalia kwenye simu yako unasema Mungu ndo anajua ndio maliza huu mwezi. Basi zako kwenye account zako za simu na benki hazitii matumaini. Unatamani Januari au Februari ifike haraka au mwezi wa tatu. Sema amen. Na unawaza unamwambia Mungu ingewezekana Christmas ikasogezwa mbele kidogo ingekuwa afadhali haisogei itafika tu. Tarehe 25 25 ndio ilikuwa pangwa. Sema amen. Amen. Lakini huyu mama hakusita kumtii prophet. Maana prophet akamwambia sawa hata kama ni unga kidogo na mafuta kidogo nitengenezee mimi kwanza nipate kula kisha ukafanya wewe na mwanao mle swali angeenda kutengeneza kipi baada ya nabii kula ungesema huyu nabii ni gaidi huyu <laughs> nabii mchawi bwana asifiwe sana unasema nabii nimemwambia kibaki chakula kidogo na mafuta kidogo na mtengenezie yeye chote anakula yako anambia baada yeye kula akanikaandae chapango na mwanangu kinatoka wapi wakati nimekumuta chote kwenye 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 kapo nimekumuta mafuta yote kwenye chupa napata wapi tena Sikiliza aliye na imani huwa anajua kutembea katika imani. Kweli. <laughs> aliye na imani anaweza akafanya jambo leo wengine wakimtazama wanamwambia una akili sawa sawa wewe. Hiki maamuzi ndio yafanya. Pesa unazitoa hizi kesho utaishije. Aliye na anasema Mungu akanitunza kesho. Hiyo ni kweli. Pesa anasema uangalie ndege waangane. Mhm. Wala Hmm. wapande wa walimu wa wavuni lakini bwana bwana siwe sana amena hasa lakini angalia hii ni bora sana kuliko ndege mwanadamu ni bora sana kuliko ndege vile Mungu anavyokutazama wewe ni wa maana sana kuna watu mko hapa mmeshalia ya kutosha kama mjane wa selekta mkasama sasa naona siku zangu zimekaribia kuondoka sasa naona muda wangu umefika wa mimi kutwaliwa. Nani akutwae? Uende wapi? Ukafanye nini? Ufe ili iweje. Majukumu yako ujamaliza bado. Ufi. Niko hapa nasema ufi. Ufe alafu mumeo umwachie nani? Mkeo umwachie nani? Ufe alafu wanao umwachie nani? Nani akulelee? Biashara zako umwachie nani? Nani asimamie? Hayo maono yako atakayatimiza kwa wakati nani? Mwambie mwanzo wako si kingo. Si tena. Si Kama usemi maneno unataka kufa. Kama usemi maneno huko tayari ufa nini? 
Shauri yako mimi ni prophet. Mwambie mwanzo sifi ngo. Mwambie tena. Maandiko yanasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo eh, unaona nini mbele yako? Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo au ndivyo atakavyokuwa. Wewe unaona nini mbele yako? Kama saa hizi unaona kushindwa kwenye biashara zako utakwenda kushindwa. Kama unaona kufa utakwenda kufa. Kama unaona kufirisika utakwenda kufirisika. Kama unaona kuachika kwenye ndoa, kuachia kwenye familia utakwenda kuachika au navyo mtu nafsi mwake ndivyo mimi nakwambia kama prophet yule mjana wa selector aliona baraka mbele yake aliona uzima aliona njaa inapotea kwa kumlisha nabii wa bwana kwa hiyo alienda akatengeneza chakula akametea chakula nimekitengeneza nabii kula kiki hapa mtoto alikaa pembeni sasa mama ananipenda kweli huyu mgeni kaja tu hapa anapita anampa choki mimi nakosa huyu mama yuko sawa sawa lakini mama akasema wewe ujui imani yangu kuna wakati mwingine imani ya mzazi inaweza kumwokoa mtoto. Nenda kamuulize mzee Yairo anakuambia. Mtoto wa Yairo binti Yairo alifufuliwa kwa sababu ya imani ya baba yake mzee Yairo. Alipofariki mtoto mzee akatoa kwenda kumtafuta Yesu. Kuna maombolezo. Kuna maombolezo akasema twende. Amefika sasa mama yake yuko kule. Watu mama yake yuko kule. Walikwenda kwa Yesu akatoa tote nje. Alielekea binti akamwambia binti amka. Na wakati anaingia mule ndani, alikuta watu wanafanya maombolezo makubwa. Sema amen. amen. Watu wanalia. Wanahuzunika. Anawaambia sikilizeni mtoto wa Jafa ni mzima huyu. Wakamcheka sana. Imani lazima ucheke wakati mwingine. Maamuzi yako kuna watu watakucheka watakubeza watakwambia umechanganyikiwa lakini hujachanganyikiwa na kama umechanganyikiwa umechanganyikiwa kwa ajili ya Kristo aliyekufia msalabani Kuna watu hata kuelewa mambo yako unavyoyafanya usikubali watu wote wa kuelewe kama na kuelewa Mungu inatosha Uwezi kumpendeza kila mtu wewe sio pesa Uwezi kumpendeza kila mtu wewe sio ice cream wewe uwezi kumendeza kila mtu wewe sio chocolate Sema amen. Amen. Okay, that kila mtu akufurahie. No, wacha wengine wakuchukie wa kutengenezea utukufu wa kesho. Kuna wengine wanapokuchukia ndio daraja lako la kuvuka. Wacha kuchukie huyu akupake matope akuseme vibaya ndio anakuwekea daraja la kwenda kwenye utukufu wako na kwenda kwenye baraka zako na kwenda kwenye ushindi wako aya ya 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 usivunjike moyo kumfuata bwana eti kwa sababu unachukiwa na mtu fulani usivunjike moyo kumfuata Mungu eti kwa mtu mwingine akusalimie kwa ya mbali asikusalimie lakini Yesu anakusalimia roho ya Mungu atakusalimia kila itoa kwa asubuhi kila itoa kwa leo sema ime kama roho ya Mungu kiamka asubuhi anakuambia good morning how are you my son how are you my daughter anasema wow thank you happy roho mtakatifu amenisalimia kuna mtu anasema nasikia na wewe moyoni nasikia na ujue tayari kuna amesema na inatosha huyo anayamka asubuhi anakukunjia sura hakupi chakula hakunulima mavazi hakunipi kodi ya nyumba hakunipi bili ya umeme hakunipi bili ya maji hakupi hela ya baga amweke pembeni songa mbele songa mbele songa mbele songa Mbili 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 mtanzania. Haleluya. Haleluya. Nataka baada ya kutoka hapa furaha yako iwe timilifu. Naambia tena kama kuna vitu vya kuviangalia kwenye maisha yako. Imani yako. Usikubali imani yako itoe sumu. Ndio. Ulienea kibaliza kutia sumu imani yako akaidofisha imani yako imani ndio kila kitu 
Maandiko yanasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Yeye amuelekea Mungu lazima aamini yupo na tena umpa thawabu kila mtafutaye. Umpa nini? Thawabu, zawadi. Na zawadi inatokea wakati mwingine kwa prophet. Yesu anasema ampokee nabii kwa kwenye nabii atapata thawabu ya nabii. Am I talking to you? Am I talking to you? Yes, you are. I'm just praying here myself. No. I'm just dancing, ya. Bwana siwe sana. Amen. Sasa kama naongea na wewe unasema ujue, huu ni wakati wako. Do you know me? Yeah. Hey, my man, do you know me? Yeah. Yeah. <laughs> Bwana siwe sana. Amen. Amen. Hi, hi, my man. Yeah. <laughs> 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 you come out and find out that you're not Yes, you are in Pendo Hulu. Come get your man. Hey, come on, come on, man. 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 Mama alipotengeneza chakula kwa nabii wa Bwana Elia, Elia alipokula kile chakula, anamwambia mwanamke, nenda sasa katengeneze chakwako na mwanao upate kula. Swali, kinatoka wapi? Kwa pipa ipi? Kwa chupa ipi ya mafuta? Lakini mama hakujiuliza. The moment alipoambiwa nenda kaandae chakula na mwanao saupate kula, maana yake nabii amesha shiba. Anasema haya kwenye nini? Alipoenda kwenye pipa kutazama hivi, ah unga uko. Alipoangalia chupa kwa ngalia, eh ina mafuta. Ah. Kwa mtu vipo, maandiko nasema akapika chakula yule mama, akaa na mwanawe na wakaendelea kula muda wote mpaka njaa ilipokoma. Ninakuombea muujiza wako ukadumu miaka yako yote kwa jina la Yesu Kristo. Muujiza wa fedha ukadumu kwako. Muujiza wa afya leo ukadumu kwako. Muujiza wa mafanikio leo ukadumu kwako. Sema amen. Kuna mpenyo utaupata leo ambao si wa kawaida. Mahali ambapo kuna ukuta huo ukuta leo utakwenda kwa Mungu. Ile mama wa pale Kentucky alipokuja yupo nafikia sasa hivi atakuwa anatendo kwenye social media. Yule mama alipokuja fanya huduma nikatoka. Niko kwenye ishi nikakuja nikamwambia mimi nasema kuna mama japo ana kisukari. Kwa namuona akatoka. Kwa hivyo nikamwambia kuna mama yake kuna mama yake mikono. Kama una karanga kwa manua roho unaweza ukasema hapa nimekosea. Mama alianza reka mama baka chess. Yaani kama nilifukuza sema tena. Hakuna sema amen. Kwa hiyo majibu anasema hana kisukari. Kilikuwa ni nomo. Wasiti 5.5 yeye anajua kilikuwa nomo. Alishangaa sana. Akatuma mpaka taarifa Dar es Salaam. Akatuma testimony Dar es Salaam. Akaandika mesika piga na picha na picha. Akatuma na picha, akatuma na picha kwetu. Anamshukuru Mungu sana. Na kimekaa nje kwa muda mrefu. Kisukari hicho. Watu ni kwa mbili kitu. Nakumbuka uh, Tanzania pale uh, kuna mama mmoja alikuwa apendi mambo ya imani. Lakini mtoto wake wa kike alikuwa anapenda imani. Mara ameingia kasi. Alimeka kama 12 tu ameingia anatoka. Ameingia anatoka. Yule mtoto akaugua. Alipogua kakafa. Kamekufa kanoto kale. Jioni nikaja kuitoa nasema baba mchungaji first time bila nakati hizo baba mchungaji fulani amefariki amefariki 
Kwa hiyo wanaomba ukafanye maombi wampeleke mocho wale hospitali. Okay, okay, kabili, okay, 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 kwa kabili kwa kabila kwa kwa hiyo kwa hiyo wanaomba maombi kupeleke hospitali. Mimi nasema haya yatakuja. Yule mama akaliwa alikuwa ni shema siwangu akaondoka. Sija kaki tunekana tuliepia kidogo kama alikuwa ni zuia akaja mwanae wa kiume. Kwa ni kibonge. Kama kamera ni mwangu hapo. Mungu amempa afya njema. Safi kabisa. Amen. Akafika. Mwingine huyo. Ufika pale. Akaambia baba baba nikakaa anasema unaitwa pale. Kumbe kuna nini? Anasema pale Bwana kuna ugomvi kuna mtu amekufa. Wanaomba ukaoku kaombe wampeleke mochwa. Nikasema nakuja. Sijakaa sawa akaja shema siwangu. Akaniambia tena, nikamwambia nakuja. Baadaye akaja mjumbe wa nyumba kumi. Mjumbe wa nyumba gapi? Kumi kwa serikali. Akaambia akasema baba mimi samani sana. Tunaomba huduma yako kula binti pale akamtaja fulani nimefariki. Baba lazima nipeleke mochwa nikasema sawa nakuja. Alikosema pia nikaingia ndani. Nikabadilisha nguo zangu nikatoka nilipoenda nikakuta wanaume wamekaa sebleni wanajadili alafu watu wengine wako nje wanazungumza ah alikuwa anacheza hapo bwana tangu 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 jana mjelewa asubuhi tulimwona ai mambo ya Mungu haya bwana ametoa TV na mwili wake mtoto ametoa TV nikasema mmemweka wapi wakaniambia ndio mtumishi wangu nikapelekwa mpaka chumbani nikakuta wamemlaza kwenye mkeka wamemfunika kanga nikaona wa mama pale wako analialia pale nikona mama tokeni nje wote nikawatoa nje wote nikabaki yeye na mama yake na shemasi wangu leo ndio kuita wa kwanza wa kike na wa kiume alikuwa amesimama na ngoni nikasema naomba nikumbushe mama nikasema anaitwa Bon nikamwambia Mungu umeniita hapa kwa makusudi nataka utukufu wako leo uonekane hapa kwa hiyo mtoto nikaita skuma muda mrefu nikasema boni na kuamuru au kauhai wako uingie ndani yako tena yule mtoto akapiga chafu akapiga chafu alipopiga chafu nikapata ujasiri mimi nasoma pesa busa busa baiti yote nikapata ujasiri kaeka nikasogea kwenye kanga nikavuta nikasema la bwana nafanya hapo nikavuta nilikuwa na bado mtoto amefanya nini amefunga nasema nilisikia sawa sawa kula nikasema tena boni namwangalia mama yuko pembeni na kwa mungu aka nikasema aka nikamwona mtoto amefisika ah nikapiga na mama bwana maana wakati naingia hamna kitu sasa unaona kitu kinaitika unafanyaje hiyo ni sawa sawa na mtu ambaye umekuwa ukihitaji muujiza upate dola laki mbili tu unyewe kuzishika akitokea siku pasta mtu hujaye kushika dola 200 kwa mara moja ametokea mtu hapa lazima upate zawadi yako ni hapa hesabu mwenyewe unaweza ukamwambia piga magoti hapa utakachokifanya ni kituko mpaka leo ndio ni kuni kituko utakachokifanya naomba upige magoti hapa ameupata dola 200 sawa hujaye kushika hizo dola siku moja oh haleluya <laughs> E Mungu mbingu zimshukie zote. Yeah. <laughs> Usipokuwa makini unasema, "He Mungu wa mbingu, ninachoomba, naomba." Yaani unachukua mkono wake wewe uweke juu yako. <laughs> Sijui kama ukishia kutana mtu yote ya siku moja kwa pasta ambaye yuko amepigika. Eh? <laughs> amepigika. Mpeleke fungo ya gari na gari mpya una pesa. Mpeleke baba amekotea zawadi hizi hapo zionekane onekane. Hey! Za kwangu hizo. Kora masaka paka taserebeti. Atamaliza lugha. Na anaweza akapiga magota akataka wewe ndio muombe. Hello. Kwa hiyo nilikuta nikamsogelea mtoto, nikapiga magoti tena. Nikashia kwenye kifua nikasema arudisho hai wako. Aka 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 aka. Nipangalia hivi nikaona mtoto amefungua macho. Akainuka kakaa. Ah la la ile mama alikaa pale chini. Akaenda alikuwa hajaweka umeme nyumba yake. Ndio kwetu kule. 
kulikuwa na tatu ya chemri akaenda kila akagonga taya chemri kule kama mama utaungua ili kuniokoa ninakataa sasa kila mpango wa shetani juu ya maisha yangu ninakataa sasa kila mpango wa ibilisi juu ya maisha yangu leo uyayuke leo uyayuke leo uyayuke huo mpango wa ibilisi leo uyayuke kwa jina la Yesu e bwana Yesu mikononi mwako na iweka roho yangu mikononi mwako na iweka nafsi yangu mikononi mwako na uweka mwili wangu niponye e bwana niokoe e bwana nibariki e bwana nifungue e bwana kwa jina la Yesu Kuna kitu Mungu atakafanya hapa saa hii. Kuna watu mnataka uzao hapa. Mnataka watoto. Nataka watoto. Mungu amenionyesha sio mtu mmoja, sio wewe. Naomba upite hapa mbele haraka. Pita mbele haraka. Jesus. Nimesema sio mmoja niangalie mimi huko. Yoko yoko. Sio mmoja sio wewe nataka watoto. Mungu anaambia nataka achilie mapata saa hii. Jesus Jesus carry a masonde resiche les karama kadu je préfère de hita rezo presque dia recommand presque bata habari yako baba izu unaitwa nani mashinga elias eh mashinga elias mke wako yuko wapi mke wako mke wako ah mke wa elias Eskeleze, unajua kuna kitu Mungu anataka achilie saizi katika mpango wake na hawezi kunionyesha yuko peke yake alafu nika nika nikamwombea ndio maana nikamfuata sema amen. Kwa sababu naona amesimama yuko naona anakufuta mke wake. My Jesus. Kinao mikono yako juu kila mmoja. Na mikono juu. Sema e Bwana Yesu. Nisaidie. Habari yako? Wako vizuri? Usitende kazi taarifa ya daktari. Mhm. Mm ya daktari unayo. Kwa bari ya afya yako. Ndio. Usitende kazi taarifa. Sawa? Sababu Mungu anakwenda kukupatia uzao. Ndio. Nini? Asante. Uzao anakupa watoto. Asante. Sio mtoto watoto. Asante. Naona unakwenda kuzaa mpaka utafunga. Asante. Mpaka utafa nini? Utafunga. Mpaka utafunga. Kuna taarifa ya daktari sio nzuri na chelewesha uzao wako usifanyie kazi ninaondoa kila ubaya ulioko ndani yako leo the name of Jesus. go go the name of us us go Jesus name go mes capras que breque do superdish go fatima fata la kama pes fuguka fuguka kwa shinda yesu us the name of jesus us the name of jesus Masete de bidish kresetri kama hadosh mizute de bidish ina vunja mizimu yoko rosa walibifu nazo kuzuia usizae na zingoa saa hii na siharibu ndani yako pokea kufunguka pokea kufunguliwa pokea usima pokea usawa wako kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa mafuta haya nakupaka saa hii ya mpenyo Mungu afungue tumbo lako la uzazi mirija yako ya uzao ifunguke mrije wa kushoto na wakulia ufunguke uvimbe uondoke sasa hivi uvimbe yuka the 
jeshi la Yesu. Kila majimaji ya asidi yanaoharibu mbegu kwa jeshi la Yesu kondoka. Inaamuru mayai yako ya komae sawa sawa. Ya komae sawa sawa kwa jeshi la Yesu Kristo. Pokea mujiza wako. Amen. Na iso brasketish. Ira makatish. Leso brante se brekini. Baba, huyu ni mke na mume. Ninaomba baraka zako ziwe kwa wao sasa. Ninaomba ufungue kila aina ya vifungo katika maisha yao. Ninaomba saa hii uzao uingie. Na tamka watoto wakazaliwe mfululizo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yesu. <laughs> Achia maisha ya Viuno vya mwanamke huyu Vya mwanamke huyu vifunguke Viuno vya mwanamke huyu vifunguke Viuno vya huyu mwanamke vifunguke Na weka mbegu zilizo bora Na weka mbegu zilizo bora Kwa jina la yes Pokea Na ongeza nguvu zako za kuzalisha kwa jina la Yesu Kristo Ibrahim baba yetu wa imani akamzaa Isaka akiwa na miaka mia moja. Mana malaika wa Mungu walimtembelea na mama yetu wa imani Sara akamzaa Isaka akiwa na miaka tisini. leo nafungua viungo vya uzazi kwenu nafungua viungo vya uzazi kwa jina la Yesu pokea jina la Yesu imeandikwa kwa nabii Israel alitolewa Misri na kwa mkoo nabii Israel alihifadhiwa sawa sawa na kitabu cha Hosea 13:12 sasa na watamkia baraka za watoto na watamkia baraka za usao majina yako mwanaume yakaongezeke kwa jina la Yesu amen sawa so, Sema jua jua raka. Sema jua raka. Kuna kitu mnionyesha kwenu. Kuna kwenda kupata watoto wa jike na wa kiume. Kwa jua la baba, kwa mwana na romu tukachifu. Kwa jua la baba, kwa mwana na romu tukachifu. Sijui mari watu zenu ziko wapi hapa. Unajua mari watu? Wash room. Nomba wende wash room kule. Alafu mutaenda kupaka kwenye kiuno. Mungu atakapoongoza kule roho yangu akiwaambia pakeni hivi nyie pakeni tu mimi sipo. Nini ndeni? Kwa jina la Yesu. Funguka mwanamke. Pokea muujiza wako. Pokea. Mama hebu mshike tu mwana. Ah ah wewe nyewe kondo. Namwambia mama. Mshike tu. Kwa jina la Yesu. Ndio. Ndio mas corporate this ndio waliotumwa kwako kutoka Afrika kwa rebu za wako na wamboa kwa jina la Yesu waliotumwa kutokea kwenye mapango kwenye mashimo na wapiga moto kwa jina la Yesu nafungulia baraka za watoto wako nafungulia baraka za usao kwako ukafunguke nitakuja kubarikiwa nao kwa jina la Yesu amen I said to free daddy. I said to free. Nakweka huru baba. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu utakufa bila urithi. 
Maurithi ni uzao wa biuno yako. Ninakupa watoto. Na uzee wako utakuwa na furaha sana. Kwa jina la Yesu. Nakupa aya maji. Shida ya maji. Nataka uondoke hapa. Ifuate njoo nyumbani. Sawa. Eh, hey, umetoa sadaka hujatoa wewe upate mke nyumbani kamunia ya maji. Sawa? Eh, hey, utamwambia kwa jina la Yesu funguka poke. Kwa poke. Unasemaje? Kwa jina la Yesu funguka pokea watu. Unasemaje? Kwa jina la Yesu funguka, funguka. Hey, Unapoondoka usimsalimie. Usifanye nini? Usimsalimie. Yesu alituma wanafunzi. Akawaambia eh, so kuna na wangu haitangazi lakini njiani msisalimie. <laughs> Zibani <laughs> bako yo mimi machi machi. Unifundishe nini kibebe? Unifundishe kwa kigumu sana kibebe. Pokea uzima. 
uchungu wote ulionao bwana aubadilishe uwe furaha kwako pokea haja ya moyo wako uliomomba kwa miaka mingi kwa jina la Yesu pokea baraka zako kwa jina la Yesu amen sema santa Yesu sema tena santa Yesu sema santa Yesu muda wangu umekimbia unakimbia lakini kesho tutawahi mapema sema amina tutawahi mapema kwa ajili ya unabii wa mtu mmoja mmoja madam rose atawahi ataimba afu tutakuwa na neno fupi na unabii wa mtu mmoja mmoja na kesho nataka niwawekee mikono wote niwawekee mikono wote. wote kama siku yangu ya mwisho hapa ndio nakwenda kuaga na kwenda ufa nini nikitoka hapa na yeye Tanzania New York wataniona mwezi ujao kama sio wa pili Yaani nyinyi mmepata neema sema amen. Amen. Hebu naomba kuchukua sadaka yako ya shukrani ya neno mwambie Mungu asante. Naomba mletee Mungu sadaka yako ya shukrani. Chukua sadaka yako yoyote ambayo Mungu anakugusa nayo kwenye moyo wako. Maandiko yanasema kitabu cha kumbukumbu 16 16 na wala wasitokee mikono mitupu mbele za Bwana. Sema amen. amen. Tumekuwa mbele za Bwana, tumekuwa mbele za Mungu. Mwambie Mungu asante. Chukua sadaka yako na uje kumtolee Bwana sadaka yako iliyo bora kabisa. Hebu naomba simama juu ni kuombe kwanza wakati mmoja kutoa. Simama juu kwanza alafu weka mkono kwenye kifua chako. Simama juu. Nataka ni kuombe kila mmoja asimame juu. Alafu weka mkono kwenye kifua chako. Nataka ni kuombe kwanza kabla ya kumtolea Mungu sadaka yako. Sema amina. amina. Baba kwa jina la Yesu. Umesema heri kutoa kuliko kupokea. Anabarikiwa atoae na wabariki watoto wako wanaokwenda kutolea wanakutolea sehemu ya matunda ya kazi ya mikono yao baba ukawazidishe na kuongeza kwa la Yesu Kristo emfalme amani santo kwa maana umesikia katika jina la Yesu amen karibu mtumwa wakati mtumwa bwana naomba nichukue nafasi hii kurudisha mike kwa pastor Sanders